昨天我们都喝了太多酒了，没想到你这么能喝。昨天晚上的事情，你别太认真了。我未来在你心里，就这么随便的女人呢？还不是因为你啊，一个心情不好的已婚男人，还唠叨来唠叨过去的，不让你喝吧。你就冲着我发脾气，本来想送你回家的，结果你非赖着我不走。看来所有的悲剧都是在酒精过后发生。你的意思是说，我们之间就像以前你跟萧庆一样？你放心，我可不会让你。搞大我的肚子，然后再要挟你跟我结婚，更何况我也不是你那个机关算尽的老婆。什么机关算尽？都不知道你在说什么。没什么。先洗漱一下吧，这是我给你弄的睡衣，还有今天的杂志，是新的。先看看吧。你真觉得我还有心情看杂志啊？你是想让我亏待我老婆，然后再亏待我爸是吧？都几点了，我该去上班了。你出去吧，我换衣服先别激动，我也是刚才才看到的，也不知道该不该告诉你。可你相信我，他绝对不是有心的，他有苦衷的。这不可能，他怎么能是唐振坤的女儿呢？这绝对不可能。秦浩，对不起，我一直把他当做我最好的朋友，所以我只能隐瞒你。可他真的不是针对于你的，他针对的是邵焕英。他帮宋雨琦做事儿，也只不过想让自己的生活过得好一点罢了。但是我之前真的有劝他，让他向你坦白的，他不愿意，所以我们就这样闹翻了。这不可能，小七不是这样的女人。真的，你千万不要怪他，他要向你坦白了，很怕失去你。所以你一定要原谅他，好吗？不行，就是他，我当面问他。景浩怎么会在这儿？这是我们家，我们当然在这儿啊。你们的家？那肖琪呢？肖琪在哪儿？肖琪很长时间没来我们这儿了。什么意思？啊，事情是这样的
在很多年前，宋董找到我们，说要帮助我们，并雇我们的父亲做肖小姐的父亲。宋董，那个宋董？宋有奇。宋有奇说，肖小姐要嫁给一个男人，要报仇，需要一个假的身份来骗这个男人。其他事情我不清楚。宋有奇，听说这个狠心的女人，现在已经报了仇。并嫁入了豪门，跟我们的合同呢，应付的钱也不给我，还虐待我们的父亲。我们现在要终止跟他的合同。我们说的都是真的。妈妈，嗯，听到吗？听到吗？好的，嗯，不哭不哭，奶奶带你去找妈妈，奶奶带你去找妈妈啊。妈，宝贝，妈，小琪呢？哎呀，我也不知道啊。哎呀，我一定要找到他。哎，你太好了，金浩，金浩。出去了一趟，回来他就不见了。嗯、景浩，听你爸爸说，肖琪的身份是假的，说她是唐振坤的女儿，这是真的吗？别着急，别着急啊！我的小七也是，他怎么说不见就不见了？爸爸，爸爸，爸爸，别哭，我、嗯、乖。